Hello all, welcome to ONE'S CLASSES. So, we discuss this video. Kerala PSC is previous year question paper solution series program. That is the overseer grade 2 question paper. That is the college department, Harbour Engineering. Question paper code 62 bar 2030. So, last year, 4 sessions are already completed. This is the 5th session. So, this session is again a little bit questions are in detail I to discuss in okay we we'll start here first question are in the, the process by which an emf induced in a dc generator is called as the dc generator la induce in the emf a the method lana in the lana joe options now come dynamic static chemical thermal so already in the last session like the similar right to the question in diana transformer in the working principle joe that is why mutual induction. That is why the DC generator is not there. The DC generator is again rotating machine. That is why we have static and dynamic induced DMF. So, that is why we have induced DMF. That is whenever the magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced. That is why the magnetic flux is linked with the circuit changes, and the EMF is induced. So, EMF induced in generally run the method is uh, static induced EMF and dynamic induced EMF. But static is the term is the static and static conductor is static and uh, magnetic field is the varying. Therese, dynamic is the dynamic the conductor is moving on the field and the stationary. Clear? So, the DC generator in the case is but dc generator nath endana oru oru car meter conductor und adu pole thane endana magnetic field und magnetic field nu parayum endana magnets vechittana magnetic field kodukkunna ee parayna conductor nu parayum endana nammude armature conductors ee parayna pole state nath slots und adinath armature conductor place edittunde adana rotate cheynathu so idinath endana conductor aanu rotate cheynathu conductor aanu rotate cheynengil idinath verunna induced dmf endana dynamic induced dmf aayirikkum in the way, DC generator is the EMF induced in the process. Static induced EMF is the same as static induced EMF. Transformers in the static induced EMF. Again, static induced EMF is the mutual induction principle. Transformer is working. The chemical effect is the thermal effect. Static is the same as static. Transformer So, this question is correct answer is dynamic induced DMF DC generator work in dynamic process DC generator EMF induce Next question, the armature core is laminated to minimize the main item is the effects and the losses and the eddy current loss and hysteresis loss and the ion loss Core loss, रंड part आना वेरने, अनाथ वेरना आने द eddy current loss, eddy current loss, अद वाला वेरना आना hysteresis loss. अद ना आते ही पर ये ना eddy current loss minimize ये ना इंदा आना चाहिए ना, अब eddy current से वाले में इंदा आना, ये पर ये ना आर में इसका core ना आते वेर core ने इंदा आना Laminate is the lamination we use in the eddy current loss minimize the small small eddy siding rate and add up normally laminate is the Mumbai case of the eddy rathra tholam varilla so that one thing is the eddy current loss minimize the laminate is use in the lamination is use in the so lamination is the answer to the answer to the eddy current loss and the cost is the same weight ने compensate या नहीं ला, hysteresis नहीं ला, so the answer is eddy current loss ने minimize या ना नहीं दी use ने core ने lamination से चाहिए ना तो, okay next question ना का a wave winding made in machines for रहा है तो ना हमारे windings generally इंदर आने रहने दो windings आना वेरन है lap winding and wave winding, lap winding ओंडा, wave winding ओंडा अब हम इधर ना आता है ऐंगने आने वाले ने लैप वाइंडिंग हम वेव वाइंडिंग हम नॉर्मली वोल्टेज डीम करंट डीम बेसिस लाना ये द वाइंडिंग आने वाले ने अब लैप वाइंडिंग आने के लिए लो वोल्टेज हम 
ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് ലോ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ടും ആണ് വരുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ തിരിച്ചായിരിക്കും വരിക അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജും ലോ കറണ്ടും അപ്പൊ നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എന്താണ് മോർ വോൾട്ടേജ് മോർ കറണ്ട് രണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് പിന്നെ ലെസ് കറണ്ട് മോർ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ലെസ് കറണ്ട് എന്നാണ് ലോ കറണ്ടും മോർ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സി നോക്കാം മോർ കറണ്ട് ലെസ് വോൾട്ടേജ് മോർ കറണ്ട് ലെസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ സോറി ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വേവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല പിന്നെ ലെസ് വോൾട്ടേജ് ലെസ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ലെസ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് കറണ്ടും മോർ വോൾട്ടേജ് വേവ് വൈൻഡിങ് വരുന്ന ലെസ് കറണ്ട് മോർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലാപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരിക ലോ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ടും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വിൽ ഹാവ് അതായത് അഗെയിൻ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഗെയിൻ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സ്ലിപ്പറിംഗ് സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് ബ്രഷസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അപ്പൊ ഈ ബ്രഷും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സിനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അല്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്ലിപ്പറിംഗ് സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങും അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് സ്ലിപ്പറിംഗ്സ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി സിക്ക് അകത്താണ് വരുന്നത് സോ എ സി ആറ്റ് ഇസ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ആണ് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ സീരീസ് മോട്ടർ ഇൻ നോലോഡ് അതായത് നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് എൻ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡി സി മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ അതായത് സീരീസ് മോട്ടർ സോറി സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഫ്ലക്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും വെരി ഹൈ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്പീഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ നോലോഡിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്പീഡ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സീരീസ് മോട്ടർ എപ്പോഴും നോലോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ലോഡിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്താണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം അല്ല ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അല്ല സീറോ അല്ല സോ ദറ്റ് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ സീരീസ് മോട്ടർ അറ്റ് നോലോഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് അപ്പൊ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് നോലോഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഇസ് റെക്ടിഫയർ യൂസിംഗ് വൺ ഡയോഡ് അതായത് ഒരു റെക്ടിഫയറിനകത്ത് ഒരു ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിന് എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദറ്റ് ഇസ് ലിറ്റിലി യൂസ് ലിറ്റിൽ യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ അപ്പൊ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്ടിഫയർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് എ സി ടു ഡി സി അപ്പൊ എന്താണ് എ സിനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് റെക്ടിഫയർ യൂസിങ് വൺ ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡ് ഉള്ള റെക്ടിഫയർ അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഞാൻ വരച്ചു അതിനകത്ത് ഞാൻ എ സി ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് 
This is called as a half wave rectified. So, what is half wave? Half wave is rectified waveform. So, half wave rectified waveform is rectifier. Half wave rectifier. Half wave rectifier. Rectifier. Now, the little used electronic circuit is the bridge circuit. The bridge is the full wave and the half wave is the half wave. So, the option is half wave rectifier. That is rectifier using one diode. One diode is rectifier and that is a half wave rectifier. Clear? Next question, that is the fusing factor of a HRC fuse. For fusing out the very classification on a HRC in one and on a high rupturing capacity fuse. High rupturing capacity fuse. So high rupturing capacity fuse in one and higher current withstanding capabilities. Now, okay, and the HRC fuse are the high rupturing capacity fuse. So, you say that other the fusing factor in one and on a 1.1 on a fusing factor again. The question on a Fusing factor. And we are in the minimum current by rated current. Up in the value fusing factor for in the one in a call greater. I reckon by the HRC fuse in the one point one on a in case option as another one in a call less on a little and options cancel here. But if you look the HRC fuse in the fusing factor, it is 1.1. Okay, so that is the fusing factor of an HRC fuse. Next question is, a staircase point is operated with. That is the basic electrical workshop. We are doing the staircase wiring. So, staircase wiring is a lamp. That lamp is in the different position. Operate here. Under so, different position, will operate here. Angle is that. This switch one, switch two. Then, after switch one, switch two, two switch you use that. Ano, one lamp in a operate it. See in that. After this lamp in that, so switch the pratyaga that. Ano, that one way switch on all. And that two way switch on. What I use here. That is two way switches. But so, two way switches I use here. That ano. This lamp is operating. How many switches you see? Two switches you see. So, a staircase point is operated. So, staircase lamp is a point. So, this point is operating. How many switches you see? Two switches you see. That switch is a two-way switch. So, two one-way switch. One-way switch is not. Two two-way switch. Two two-way switch. So, option B is two intermediate switch. So, none of these are. So, the answer is two two-way switch. So, what do you see? Staircase point operate and use in the switch render two way switch on use it. Clear. Next question 49 to question a practical method to improve lagging power factor of a fluorescent lamp is either fluorescent lamp in the lagging power factor compensate yam and use in the other. Up in the power factor correction level in the topic question on. Power factor correction as we use in the capacitor bank on in the use here. Power factor correct and the leading power factor where we are using it. Upon the connection and inductor, the other one cancel the option. Increase the voltage across the lamp. Power factor good and voltage good. It only we can change it. B. Connect a capacitor across the lamp circuit. Connect a capacitor in series with the circuit. Upon the capacitor on a use in the capacitor series on a parallel on a connect here. Our load is parallel light on the connect here. Our capacitor connect here, compensate here. Then connect capacitor across the lamp circuit. Lamp circuit is across the light. Then parallel light on the improve here when the capacitor connect here. Option D is the capacitor series light on the connect here. So, what is the other thing about the power factor correction equipment? The capacitor bank and the synchronous condenser use here. अगर बोलते हैं ना बेहर रोल डिवाइस इन्होंने रहने फेस एडवांसर कैपेसिटर बैंक 
സോ ഇത്രയും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിന് ടയറിലായിട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ജനറലി അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി റേഞ്ച് എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പം അമങ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ നോക്കുമ്പം ഹയ്യസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി തരുന്ന മെഷീൻ ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി തരുന്നതാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ എന്ത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് എന്താണ് കോർ ലോസ് ഈ പറയുന്ന കോപ്പർ ലോസസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീനിൽ മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് ഒന്നും തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സെഷൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അടുത്ത സെഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ